ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് പായസം തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് പാൽപ്പായസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് പിന്നെ അര കിലോ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ബാക്കി ആവശ്യമുള്ളത് നെയ്യ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ്യൂനട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പായസം നല്ല ടേസ്റ്റി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് നെയ്യിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് വേവിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ആ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒരുവിധം ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം ബാക്കി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് ഈ പാലിൽ വെന്ത് കിട്ടണം ഇതിപ്പം ഞാൻ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വേവിക്കുന്നത് മൂടി വെക്കുക ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ഈ പാലിൽ കിടന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ആ ക്യാരറ്റ് ഇപ്പോൾ ആ പാലിലൊക്കെ കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാലും എല്ലാം ഒരുവിധം ഒന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിവിടെ നിന്ന് തണുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം ആ ക്യാരറ്റ് തണുത്തതിന് ശേഷം നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ പഞ്ചസാരയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ അലിഞ്ഞു ചേരണം ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് ആ പഞ്ചസാരയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് വരണ്ടം കിട്ടണം അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ ആ ക്യാരറ്റ് ആ പഞ്ചസാരയിൽ കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ വരണ്ട് നല്ല കുറുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന പാല് കുറുകി കിട്ടണം അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ ആ പാല് ഒരുവിധം ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കായും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഏലക്കായാണ് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ്യൂനട്ടൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്യാഷ്യൂനട്ട് മാത്രമേ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേസിൻസ് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ക്യാഷ്യൂനട്ടും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പൈസം റെഡി ആവും ഇത് തണുക്കും തോറും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ
എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യൂവേഴ്സിനും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും വക ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശ